среду во Дворце творчества детей и молодежи состоялась церемония награждения лауреатов конкурса «Волна успеха». Талантливые, смелые, целеустремленные в этот день на сцену поднимались и победители прошлого года, и номинанты этого. Несколько номинаций, в каждой есть свои звездочки. Не забыли в этот день и про педагогов, которые вкладывают все свои усилия и заботу в воспитание подрастающего поколения. Победителем в номинации «Педагог года дворца» стала Дубовенко Ирина Анатольевна. Поздравляем, поздравляем победителя сейчас и от всей души желаем, пусть продлится этот час. Награждать победителей конкурса «Волна успеха» – совсем новая традиция для дворца. Ей всего лишь второй год номинантов выдвигают коллективы. Комиссия рассматривает заявки и портфолио участников. Чем больше достижений и успехов, тем больше шансов стать лауреатом. Одним из самых трогательных моментов в этот день стала презентация книги о ветеранах Великой Отечественной войны. Главному событию года, юбилею Великой Победы, приурочена презентация книги об участниках боевых действий, тружениках тыла, о родных и близких сотрудников Дворца Творчества, о тех, кто приближал победные дни для всей страны. В сборник вошли фотографии и воспоминания близких, рассказы об участниках войны, героях, без вести пропавших, тружениках тыла. В общей сложности около ста историй. Юбилейные издания в подарок получили дети и внуки. Приятная неожиданность, потому что я вообще ничего не знал про эту книгу. Я не знал, что 70 лет дворцу, ничего не знал. Вот теперь, благодаря вот Нине Михайловне, которая моя учительница была, вот все это открылось. Спасибо тем, кто... Эту книжку, собственно, сделал и, и хорошее дело такое вот произвели. Книга вышла небольшим тиражом. 68 страниц и пока 40 экземпляров. Сразу после презентации сборника стали поступать заявки от целых семей. И в ближайшее время в типографиях специально для них закажут дополнительные экземпляры.